നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഗുരുകുലത്തിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവം സ്വാഗതം ഞാൻ വീണ നമ്മള് ഇപ്പൊ എടുക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ വിയോയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സുമായിട്ടാണ് ഇക്കുറി ഞാനും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും വായിച്ച് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോകാം അതിനു മുന്നേ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആദ്യമേ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബെൽബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കാം അതുപോലെ നമ്മുടെ പുതിയ വാട്സ്ആപ്പ് ക്ലാസ്സുകൾക്കായിട്ട് ടെലിഗ്രാം ക്ലാസ്സുകൾക്കായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയക്കാം അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇനി എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഞങ്ങളെ കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാനും ശ്രമിക്കാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് താഴെയുള്ള കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്കത് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും വായിച്ച് അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ വരുന്നത് മുംബൈ നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റിനെ ഫുൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ആണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ആണ് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം മുംബൈയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നോക്കാം റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു ബേസിലേക്ക് പോകാം എങ്ങനെ ഇത് രൂപീകരിച്ചു അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ ഹിൽട്ടൺ യങ് കമ്മീഷൻ അഥവാ റോയൽ കമ്മീഷൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പ്രകാരമാണ് ആർ ബി ഐ നിലവിൽ വരാൻ കാരണം അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ ഹിൽട്ടണിങ് കമ്മീഷൻ അഥവാ റോയൽ കമ്മീഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെൻഡേഷൻ നടത്തി അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ ആർ ബി ഐ ആക്ട് നിലവിൽ വരികയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ മാസം ഒന്നാം തീയതി കൊൽക്കട്ടയിൽ ആർ ബി ഐ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ ഒരു കമ്മി ഒരു കം കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കമ്മിറ്റി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു ഒരു റിസർവ് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഇന്ത്യക്ക് വേണമെന്ന് ആ കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നു ഹിൽട്ടണിങ് കമ്മീഷൻ അഥവാ റോയൽ കമ്മീഷൻ ഹിൽട്ടണിങ് കമ്മീഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും റോയൽ കമ്മീഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിനുശേഷം ഈ ആർ ബി ഐ നിലവിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ ആർ ബി ഐയുടെ ആക്ട് നിലവിൽ വരികയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലാണ് ആർ ബി ഐയുടെ ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ മാസം ഒന്ന് ഏപ്രിലിന് തന്നെ ആർ ബി ഐ നിലവിൽ വന്നു നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊൽക്കത്തയിലായിരുന്നു കൊൽക്കത്തയില് ആർ ബി ഐ നിലവിൽ വന്നു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴായപ്പം പെർമനന്റ്ലി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മുംബൈയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് കൊൽക്കത്തയായിരുന്നെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴില് പെർമനന്റ്ലി ആർ ബി ഐയുടെ ആസ്ഥാനം കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് മാറ്റുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ ചോദ്യവും അതായിരുന്നു ആർ ബി ഐയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇനി ആർ ബി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻട്രൽ ബാങ്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നപ്പം അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് അതുപോലെ സ്റ്റൈല് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇതെല്ലാം ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ ഒരു പുസ്തകത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകമായിരുന്നു ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദ റുപ്പി ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദ റുപ്പി ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് സൊല
നമുക്ക് ദിനം പ്രതി ഒരുപാട് ബാങ്കുകൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എ ടി എം ആണെങ്കിലും എത്ര എത്ര ബാങ്കിൻ്റെ എ ടി എം അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ബാങ്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഈ ബാങ്കുകളെ മൊത്തം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് വരുന്നത് ഈ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം ബാക്കി എല്ലാ ബാങ്കുകളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിട്ടുള്ള ഗ നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്കാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്കാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാങ്കാണ് ബാക്കി എല്ലാ ബാങ്കുകളെയും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതില് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് വന്നു ഇതേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഒന്ന് ജാൻവരിയിലാണ് ആർ ബി ഐയെ ദേശസാൽക്കരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ബി ഐ എന്നാണ് നാഷണലൈസ്ഡ് ആയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജനുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾസ് നോക്കാം മൃഗം കടുവയാണ് വൃക്ഷം എണ്ണ പനയുമാണ് അപ്പോൾ ആർ ബി ഐയുടെ ആർ ബി ഐയുടെ റുപ്പീസിലൊക്കെ കാണുന്ന സിമ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി ഐയുടെ സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് കടുവ മൃഗവും എണ്ണപ്പന വൃക്ഷവുമായിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പൽ ആണ് നമുക്ക് ആർ ബി ഐക്ക് ഉള്ളത് ഇനി ആർ ബി ഐയുടെ ഫങ്ഷൻസ് നോക്കാം ആർ ബി ഐയുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്യൂ കറൻസീസ് ആണ് കറൻസീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടാസ് ഗവൺമെൻറ് ബാങ്ക് സർക്കാരിൻ്റെ ബാങ്കായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയും കൂടാതെ ആക്ടാസ് ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്കായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളർ ആണ് ആർ ബി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചുകളുടെ കസ്റ്റോഡിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ പ്രൈം അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് ആർ ബി ഐ ആണ് ഇനി സ്റ്റെബിലൈസർ ഓഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മണി നമ്മുടെ മണിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകുന്ന കമ്പോളത്തിനനുസരിച്ച് മാറിപ്പോകുന്ന ഒന്നാണ് അതിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഡിഫ്ലേഷൻ ആ സമയത്തൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പോളിസീസിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടാണ് ഈ നമ്മുടെ മൂല്യം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മണിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിനെ പിടിച്ചു നിൽത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ സ്റ്റെബിലൈസർ ഓഫ് വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി നോക്കാം ആദ്യം നമ്മളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണെന്ന് എവിടെയാണ് മുംബൈയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറില് ഹിൽട്ടൺ ആൻഡ് കമ്മീഷൻ അഥവാ റോയൽ കമ്മീഷന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലില് ആർ ബി ഐ ആക്ട് വരികയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിലില് ഇത് കൊൽക്കത്തയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തേഴ് ആയപ്പോഴേക്കും കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് പെർമനന്റ്ലി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മുംബൈയിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈല് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ ഒരു ബുക്കിൽ നിന്നാണ് ആ ബുക്കാണ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദ റുപ്പി ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് വരുന്നത് അതേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ജാനുവരി ഒന്നാം തീയതിയാണ് ആർ ബി ഐയെ നാഷണലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആർ ബി ഐയുടെ സിം ആർ ബി ഐയുടെ സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് കടുവയും വൃക്ഷം എണ്ണപ്പനയുമാണ് ഇനി ഫങ്ഷൻസ് നോക്കാം ഇഷ്യൂ കറൻസി നോട്ട്സ് ആക്ടാസ് ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് ഗവൺമെൻറ് ബാങ്ക് കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് സ്റ്റെബിലൈസർ ഓഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്നൊക്കെ ഇത് ഈ ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം ഉള്ളത് ആർക്കാണ് ആർ ബി ഐക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ ആർ ബി ഐയിൽ ഒരു രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള നോട്ടുകളാണ് കറൻസികളാണ് അച്ചടിക്കാറുള്ളത് ഈ ഒരു രൂപ റുപ്പിയിൽ ഒപ്പ് വെക്കുന്നത് ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറിയാണ് ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ഒപ്പ് വെക്കുന്നത് ആർ ബി ഐയുടെ ഗവർണർ ആണ് ആർ ബി ഐയുടെ ഏറ്റവും തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി ഐയുടെ ഗവർണർ ആണ് അദ്ദേഹമാണ് ഒരു രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള എല്ലാ കറൻസിയിലും ഒപ്പ് വെക്കുന്നത് എന്നാ
ചെങ്കോട്ടയുടെ ചിത്രമാണ് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടിലെ പുറകിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ഫോർട്ടിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കറണ്ട് അഫയർ ആയിട്ട് ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ ബാങ്കുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിവിടെ ഒന്നിച്ച് പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിനി അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് നോക്കാം പുതിയ നോട്ട്സിലുള്ള പുതിയ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത എല്ലാ നോട്ട്സിലുമുള്ള ഒരു സിമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ പുറകിൽ കാണപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഇമേജ് ഏതായിരുന്നു എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചെങ്കോട്ടയാണെന്ന് ഇനി ഇപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഒരു നോട്ട് നിരോധിക്കലൊക്കെ വന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ പുതിയ കുറച്ച് നോട്ട്സുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ നോട്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ പുറകിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇമേജസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റിയൊരു ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം പുതിയ പത്ത് രൂപയുടെ നോട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണാർക്ക് സൺ ടെമ്പിളാണ് കൊണാർക്കിലെ സൂര്യക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പിക്ചറാണ് നമ്മുടെ പത്ത് രൂപയുടെ പുതിയ നോട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി അൻപത് രൂപ അൻപത് രൂപയുടെ നോട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഹംപിയുടെ ഒരു ഇമേജാണ് ഹംപിയുടെ ഒരു ഇമേജാണ് ഹംപി വിത്ത് ഷാരിയറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഇമേജാണ് അതിൽ കാണപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി നൂറ് രൂപ നൂറ് രൂപയുടെ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് റാണി കി വേവ് ആണ് ആ റാണി കി വാവ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുജറാത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിണറാണ് ആ കിണറിനെയാണ് റാണി കി വാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പിക്ചറാണ് നൂറ് രൂപയുടെ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ നൂറ് രൂപയുടെ കറൻസിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ ചിത്ര ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ കറൻസിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സാഞ്ചി സ്തൂപമാണ് സാഞ്ചി സ്തൂപയുടെ ഒരു ഇമേജാണ് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ കറൻസിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ഇമേജ് മംഗൾയാനാണ് രണ്ടായിരം റുപ്പിയുടെ റുപ്പീസിൻ്റെ രണ്ടായിരം ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ കറൻസിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മംഗൾയാനാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം പത്ത് രൂപയുടെ കൊണാർക്ക് സൺ ടെമ്പിളാണ് അൻപത് രൂപയുടെ ഇതിൽ ഹംപിയുടെ ചിത്രമാണ് നൂറ് രൂപയുടെ ഇതിൽ റാണി കി വേവിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ ഇതിൽ സാഞ്ചി സ്തൂപമാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ചി അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് റെഡ് ഫോർട്ടാണ് രണ്ടായിരം രൂപയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് മംഗൾയാനാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ സ്ഥാപിച്ചത് എന്നാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒ സ്ഥാപിച്ചത് എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് എന്നാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ അപ്പം ഇനി ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ കുറച്ച് വളരെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ വളരെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഐ എസ് ആർ ഒയെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ അസ്ട്രോണമിയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യമുണ്ട് അത്രയൊന്നും പറയുന്നില്ല വളരെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഒരു കമ്മിറ്റിയിലൂടെയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരാണ് ഇൻകോസ്പർ അഥവാ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഫോർ സ്പേസ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഫോർ സ്പേസ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കമ്മിറ്റി മെയിനായിട്ട് വരാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻകൂർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതിന് മുന്നേ ഫോമേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഫോർ സ്പേസ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി
അപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒ നിലവിലുള്ളത് ബാംഗ്ലൂരിലെ അന്തരീക്ഷ് ഭവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രൈം അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും ഐ എസ് ആർ ഒ ആണ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ അത് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാണ് അതിന് മുന്നേ വന്നത് ഇൻകോസ്പർ അഥവാ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഫോർ സ്പേസ് റിസർച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സ്പേസ് റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാംസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പം ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു പേര് തന്നെയാണ് വിക്രം സാരാഭായിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹമാണ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വിക്രം സാരാഭായിയാണ് അദ്ദേഹമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാനും ഓക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം എന്നറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്പേസ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ടൊരു ലബോറട്ടറി സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ പേര് ആ ലബോറട്ടറിയുടെ പേരായിരുന്നു ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ലബോറട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ലബോറട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി സ്പേസ് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിക്രം സാരാഭായി നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓഗസ്റ്റ് മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ആയിരുന്നു ആ ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നുണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആചരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഡേ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്നും കൂടി നോക്കാം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്പേസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് വരുന്ന കമ്മിറ്റിയാണ് ഇൻകോസ്പാർ അഥവാ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഫോർ സ്പേസ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലായിരുന്നു ഇത് വന്നത് ഈ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് രൂപീകരിച്ചത് തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലൊരു സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ആ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടും പ്രകാരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി ഐ എസ് ആർ ഒ ബാംഗ്ലൂരില് അന്തരീക്ഷ ഭവനിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിക്രം സാരാഭായി ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് സ്പേസ് റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലബോറട്ടറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ലബോറട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഈ ഓഗസ്റ്റ് മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഇനി നമ്മൾ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മൾ വിക്ഷേപിച്ച സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആര്യഭട്ടയാണ് ഇന്ത്യക്കാർ ആദ്യമായിട്ട് വിക്ഷേപിച്ച സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആര്യഭട്ടയാണ് പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ആര്യഭട്ട വിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഇത് വോൾഗോഗ്രാഡ് എന്ന് പറയുന്ന റഷ്യയുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് ഇത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഇത് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് റഷ്യയിലെ വോൾഗോഗ്രാഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പേസ് ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭാസ്കര വൺ ആണ് ഇത് വിടുന്നത് സെവൻത്ത് ജൂൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഏഴ് ജൂൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഇത് വിടുന്നതും വോൾഗോഗ്രാഡ് റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഇനി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്ത സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ച സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രോഹിണിയാണ് രോഹിണി വിടുന്നത് എയ്റ്റീൻത്
ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ വിക്ഷേപിച്ചത് വോൾഗോഗ്രാഡ് എന്ന് പറയുന്ന റഷ്യയുടെ ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് ഇനി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് വിക്ഷേപിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് രോഹിണിയാണ് എയ്റ്റീൻത് ജൂലൈ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റിയിലാണ് പതിനെട്ട് ജൂലൈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് രോഹിണി വിക്ഷേപിക്കുന്നത് രോഹിണി വിക്ഷേപിച്ച വാഹനം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എൽ വി ത്രീ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മിസൈൽ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമാണ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഐ എസ് ആർ ഒ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് തന്നെ വേണം എന്നാലും വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിടാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആരാണ് വിക്രം സാരാഭായി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് തൊട്ടും അടുത്ത തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ തന്നെ വായിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് വിക്രം സാരാഭായി ആണ് അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം അതിൻ്റെ ഫാദർ ആയതെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പി എസ് എൽ വി തേർട്ടി സെവൻ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് എൽ വി തേർട്ടി സെവൻ നൂറ്റി നാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് കുതിച്ചത് എന്നാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പി എസ് പി എസ് എൽ വി തേർട്ടി സെവൻ നൂറ്റി നാല് പി എസ് എൽ വി സി തേർട്ടി സെവൻ മൂ നൂറ്റി നാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് കുതിച്ചത് എന്നാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് പി എസ് എൽ വി സി തേർട്ടി സെവൻ നൂറ്റിനാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ട് കുതിക്കുന്നത് ഇത് സതീഷ് സവാൻ സ്പേസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് വിടുന്നത് നമ്മുടെ ബഹിരാകാശ ഉപഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനമാണ് പി എസ് എൽ വി സി പി എസ് എൽ വി സീരിയസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടേതാണ് പി എസ് എൽ വി സീരിയസിൽ വരുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഇനി ഇതിൽ നൂറ്റിനാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഇന്ത്യയുടേതായിട്ട് മൂന്ന് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് കാർട്ടോസ്റ്റാറ്റ് ടു ഐ എൻ എസ് വൺ എ ഐ എൻ എസ് വൺ ബി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂന്നെണ്ണം ഇന്ത്യയുടെ ഉപഗ്രഹമായിരുന്നു കൂടാതെ അമേരിക്കയുടെ തൊണ്ണൂറ്റാറെണ്ണം കസാക്കിസ്ഥാൻ്റെ ഒന്ന് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ ഒന്ന് നെതർലൻഡിൻ്റെ ഒന്ന് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഒന്ന് യു എ ഇയുടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ബാക്കി നൂറ്റി ഒന്ന് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു പി എസ് എൽ വി സി തേർട്ടി സെവൻ മിഷൻ്റെ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജയകുമാറാണ് ഈ പി എസ് എൽ വി സി തേർട്ടി സെവൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു മലയാളി സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ശുഭാവാര്യർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നോക്കാം നമുക്ക് പി എസ് എൽ വി സി തേർട്ടി സെവൻ നൂറ്റിനാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് കുതിച്ചത് പതിനഞ്ച് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഫ്രം സതീഷ് ചവാൻ സ്പേസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നായിരുന്നു ഇതിൽ ഇന്ത്യയുടേതായിട്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു കാർട്ടോസാറ്റ് ടു ഐ എൻ എസ് വൺ എ ഐ എൻ എസ് വൺ ബി ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യയുടേതാണ് ഇത് കൂടാതെ അമേരിക്കയുടെ തൊണ്ണൂറ്റാറെണ്ണം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ ഒന്ന് നെതർലൻഡിൻ്റെ ഒന്ന് കസാക്കിസ്ഥാൻ്റെ ഒന്ന് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഒന്ന് യു എ ഇയുടെ ഒന്ന് എന്നിവയായിരുന്നു ബാക്കി നൂറ്റി ഒന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജയകുമാർ ആയിരുന്നു ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന മലയാളി സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ശുഭാവാര്യർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നും ഓർക്കുക സ്പേസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ തന്നെയാണ് കാരണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഖാദിയുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു അസ്ട്രോണമി ആണെന്ന് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഓക്കെയാണല്ലോ അപ്പം ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇവിടെ തീരാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാലൻസുമായിട്ട് ഇന്ന് ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബാലൻസുമായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിനമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി